en Canal 21. Es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi país se ve. Bienvenidos a su programa Mi País TV. Hoy los saludamos desde el histórico municipio de Suchitoto. Específicamente nos encontramos en la posada de Suchitlán, disfrutando de esta increíble panorámica. Saludos especiales a usted que nos ve a través de Centroamérica TV en Estados Unidos y Canadá. Gracias por estar pendiente siempre de nuestras redes sociales. Nos vamos a trasladar hacia el municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango. Ellos disfrutaron su tercer festival de la gallina india. Esto es lo que se vivió. La gastronomía es una de las tantas razones que nos motivan a hacer turismo en El Salvador y Dulce Nombre de María en el departamento de Chalatenango es un pueblo que ha logrado cautivar al turista con su inigualable y exquisito sabor en sus comidas y por tercer año consecutivo llevó a cabo el Festival de la Gallina India. Ver estas gallinas asándose y sentir un exquisito aroma expandiéndose por todos lados nos hacía querer saborear lo más pronto posible estas gallinitas. Quienes se encargaron de elaborar estas gallinas lo hacen por amor a su pueblo, para que todo el turista se lleve la mejor de las experiencias turísticas. Es un evento bien emocionante para nosotros, ¿verdad? Y a la vez... Nos sirve mucho en la economía, ¿verdad? para el comercio, para el pequeño comerciante es importante. Ajá, y a la vez este, nos incentiva a mejorar este platillo rico que es la gallina india. ¿Qué es lo que los hace diferentes acá en Dulce Nombre de María cuando se trata de venir a disfrutar de una exquisita sopa de gallina india? Sí, este, aquí siempre los ingredientes principales que es el albahaca, ¿verdad? todo lo que es hierbas naturales, las verduras. Y el asado así solo con sal, es natural. La municipalidad organiza a los pobladores que se encargan de la gastronomía, convoca a los artesanos locales y talento artístico para que todos hagan un equipo y juntos lograr un evento lleno de alegría y recreación. Y bienvenidos al Festival de la Gallina India, mi gente. Dulce nombre de María, el alcalde Elizardo Rivera y todo su consejo le da la bienvenida. Esto porque realmente pues ya por tradición siempre la última semana del mes de julio llevamos a cabo pues este festival que ya se hizo tradicional y contento porque ha venido mucha gente, nos ha visitado mucha gente de todo el interior del país y yo creo que hoy sí se van a dar gusto tomando sopa de gallina como pueden ver esta que está por acá ahorita. Pero hay un montón de platitos de la gallina india, ¿verdad? por ejemplo tenemos las pupusas de gallina india, hay tacos de gallina india, hay tamales de gallina, bueno, hay un montón de variedad que en realidad la gente se ha puesto las pilas hoy para dar a conocer todo lo bonito de la gallina india. Todo está delicioso y no solo lo digo yo, también los turistas. ¿Qué tal esta gallina india? Está deliciosa, por eso hicimos este viaje hasta aquí. En primero para apoyar al, a los microempresarios de la región y en segundo porque es un plato exquisito, bien salvadoreño. ¿Ve, mire? No le apetece esta gallinita asada india en pura brasa, no se lo pierda para la próxima. Nos alegra saber que este tipo de festivales también promueve la creatividad y jóvenes emprendedores asuman el reto de crear productos innovadores como el sorbete de gallina loca. En este caso no nos quedamos atrás y estamos en el festival del, de la gallina, ¿verdad? Entonces también hicimos un sorbete de la gallina loca. ¿Qué es lo que lleva es? Naranja, apio, zanahoria, lleva huevo de gallina india y sin dejar atrás un poquito de licor. Cuéntenos alguna anécdota, ¿cómo le dice la gente cuando le ve el rótulo y dice sorbete artesanal de gallina loca? ¡Wow! ¿Por qué gallina loca? ¿Por qué gallina loca? Porque es algo innovador, algo nuevo. Ya ellos vienen y dicen de gallina loca, yo quiero cuadril, dicen uno, yo quiero pierna, lo que ellos quieren yo se los doy. Cuando hablamos de festivales, Dulce Nombre de María logra hacer la diferencia y es que también le da realce a nuestra cultura a través de la música.
y la sopa de gallina india nos dio tanta vitalidad que una bailarita no estaba de más. Yo vengo de California, de Los Ángeles y estoy encantada. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos que están en los Estados Unidos que cuando vengan aquí a El Salvador vengan al Festival de la Gallina como también a otros festivales que son preciosos y se disfruta mucho. También se realizaron dinámicas que daban la oportunidad de ganarse gallinas enteras. Y para quienes querían saber qué es comer hasta ya no poder, se inscribieron en el concurso del comelón de tamales. Miren con qué ganas se comían uno a uno. Además de complacer el paladar, llevaron de premio dinero en efectivo. Dulce Nombre de María en Chalatenango nos deja un sabor de querer disfrutar un año más este Festival de la Gallina. Y por amor a nuestro pueblo, a nuestro querido El Salvador, lo vamos a hacer. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.